హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సెట్ పోర్టల్ ఏపీఎన్ తెలంగాణ నుంచి డిప్లొమా మెకానికల్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు మీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో ఎస్పెషలీ సి ట్వంటీ త్రీ సి ట్వంటీ సి ఎయిటీన్ సి సిక్స్టీన్ సి ఫోర్టీన్ మీరు ఏ కరికులం అయినా పర్వాలేదు సో మీకు ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా పాస్ అవ్వాలి అలాగే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటా అన్నది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం చాప్టర్ వైజ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సి ట్వంటీ త్రీ అలాగే సి ట్వంటీ యొక్క సిలబస్ చూసి ఏ చాప్టర్స్ బెస్ట్ పాస్ అవడానికి అనేది కూడా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాప్టర్ వైజ్ గా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన వాళ్ళైతే మేము చేసే కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సి ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ చూసినట్టయితే సో ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఒక సిలబస్ ఇది సో మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఈజీగా పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏ చాప్టర్స్ చూసుకుంటే మీరు ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి సో మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ అలాగే థర్డ్ చాప్టర్ ని చూసుకున్నట్టయితే ఈజీగా మీరు పాస్ అయిపోవచ్చు ఫస్ట్ చాప్టర్ కు వెయిట్ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ అలాగే థర్డ్ చాప్టర్ కు వెయిట్ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ ఈ రెండు కలిపితే మనకు ఫార్టీ టూ మార్క్స్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ ఫార్టీ టూ మార్క్స్ మీరు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు సో ఈ రెండు చాప్టర్స్ నుంచి మనకి చాప్టర్ వన్ నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ చాప్టర్ త్రీ నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే సో మరి రిమైనింగ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవాలంటే సో చూడండి రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ తీయండి రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా సరే జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి టూ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఉన్నవే ఫైవ్ చాప్టర్స్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ గా చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత మీరు సెకండ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా సరే మీకు సిక్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్ త్రీ జర్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ సో అండ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఫార్టీ టూ మార్క్స్ మీరు హ్యాపీగా సిక్స్టీ మార్క్స్ అటెంప్ చేసి మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ పాస్ అవడానికి అలాగే స్కోర్ చేసుకోవడానికి సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఇదే బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అనమాట సో ఎవరు కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ మాత్రం అస్సలు వదలద్దు ఎందుకు అంటే మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చాలా తక్కువ ఎస్ఏ మోడల్స్ ఉంటాయి అలాగే థర్డ్ చాప్టర్ లో కూడా చాలా తక్కువ ఎస్ఏ మోడల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ టుగెదర్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ లో మీకు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినట్టయితే ఓవరాల్ గా జస్ట్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా ఫార్టీ టూ మార్క్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండ్ రిమైనింగ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్స్ నుంచి ఇంకొక షార్ట్ ఆన్సర్స్ కోసం ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినట్టయితే మీరు హ్యాపీగా సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు సో ఇది సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి స్ట్రాటజీ అండ్ సేమ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో అండ్ సి ఫోర్టీన్ వాళ్ళు సి సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు కూడా ఒకటే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ మీద లుక్ అయ్యండి సి ఫోర్టీన్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే సి ట్వంటీ త్రీ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఫార్టీ టూ ప్లస్ మార్క్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు ఈ రెండు చాప్టర్ లు కానీ చూసుకున్నట్టయితే రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటన్నది చూద్దాం యూనిట్ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏవో ఒక రెండు అడుగుతాడండి ఏంటంటే కో ప్లానర్ లేదా నాన్ కో ప్లానర్ ప్యారల్ అండ్ నాన్ ప్యారల్ కన్కరెంట్ అండ్ నాన్ కన్కరెంట్ లైక్ అండ్ నాన్ లైక్ ఏవో ఒక రెండు అడుగుతాడు మనకి అవి డిఫైన్ చేయమని జస్ట్ డిఫైన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒక చిన్న ఫిగర్ వేసి ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్ ప్యారగ్రమ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే స్టేట్ ప్యారగ్రమ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ది పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ క
సో ఈ ఫోరిక్ లో ఏ ఒక రెండు గానీ మూడు గానీ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు రెగ్యులర్ గా ఎందుకంటే రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కదా ఇక్కడ నేను ఫైవ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఈ ఫైవ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇందులో కనీసం రెండు అడుగుతాడు ఒక క్వశ్చన్ లో ఓకే చూసుకోండి నెక్స్ట్ డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్క్రూ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్ లాస్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైన్ ది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ద లోడ్ న్యూమరికల్ సో ఈ న్యూమరికల్ అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే న్యూమరికల్ అయితే సో ఫైండ్ ది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ద లోడ్ న్యూమరికల్ అడుగుతాడు సో రిమైనింగ్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే తీరీ క్వశ్చన్స్ అనమాట రైట్ సో సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ జోమెంటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ సో ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి జస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అందులో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఐడ్ ఓకే ఏదైనా ఒక సెక్షన్ ఇవ్వచ్చు అది ఏ సెక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు ఆ సెక్షన్ ఇచ్చి దాని ఒక సెంటర్ ఐడ్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయమనవచ్చు ఓకే ఇలా న్యూమరికల్ కూడా అడగచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ప్యారల్ యాక్సెస్ అండ్ పెప్పనరల్ యాక్సెస్ తీరం ఓకే ప్యారల్ యాక్సెస్ తీరము ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ రాయాలి పెప్పనెక్లర్ యాక్సెస్ తీరము ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ రాయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఇది కూడా డెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా రేడియస్ ఆఫ్ డైరేషన్ ఓకే రేడియస్ ఆఫ్ డైరేషన్ ఓకే చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఏంటి అంటే ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ లోనే టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో మీరు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఐడ్ ఇవన్నీ గానీ తెలుసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో చూడండి ఏమి ఇస్తున్నాడు న్యూమరికల్ ఇస్తాడు ఫైన్ సెంటర్ ఐడ్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ న్యూమరికల్ అనమాట అంటే ప్రాబ్లం ఓకే సో మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫార్ములస్ కూడా గుర్తుంటాయి ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఏ న్యూమరికల్ అయినా ఆన్సర్ చేసేవచ్చు ఓకే సో దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది థర్డ్ చాప్టర్ లో రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ లో డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్ వెలాస్ట్ అండ్ స్పీడ్ యాక్సలేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఇంపార్టెన్స్ అవ్వండి డిఫైన్ సెంట్రిపెటల్ అండ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట సో దీనికి కూడా చూసుకోండి థర్డ్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ సో దీని డెఫినేషన్ రాయమంటాడు మనం రాయొచ్చు అలాగే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో డిఫైన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫైన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం ఓకే ఏదో ఒకటి అడగచ్చు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి రాయమనొచ్చు లేదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం గురించి రాయమనొచ్చు లేదా రెండు కూడా ఇవ్వచ్చు ఒకే క్వశ్చన్ లో చూసుకోండి జస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి రాయొచ్చు నెక్స్ట్ డి ఆల్బర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్ డి ఆల్బర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ సో చూసుకోండి సో ఇవి ఈ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది సింపుల్ సింపుల్ డెఫినేషన్స్ చాలా చిన్న క్వశ్చన్స్ అనమాట సో మీరు కొంచెం సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ మీద మీరు కొంచెం జాగ్రత్త వహించినట్టయితే మీరు ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ చూసినట్టయితే సింపుల్ మిషన్స్ నుంచి మనకి ఏంటంటే కొంచెము ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే సో డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ ఓకే డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ వెలాస్ట్ రేషియో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది మిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ త్రీ నేమ్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బార్ చైన్ ఓకే ఇది ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బార్ చైన్ గురించి చూసుకోండి లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ త్రీ నేమ్స్ అడుగుతున్నాడు అలాగే నెక్స్ట్ డిఫైన్ లింక్ కైమెటిక్ పేర్ లోవర్ అండ్ అప్పర్ పేర్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్